Dear children, we are learning chapter 2 classical genetics. In previous class, we have seen up to the reasons for choosing pea plant for Mendel's experiment. Now, let us learn about the experiments of Mendel on pea plant. Mendel's theory of inheritance is known as the particulate theory. Mendel Parambariyatha Patti Sonna Tattuvam, Adavadu Parambariya Kotpattukku Payar Particulate Theory. Tamil La Thugal Kotpattu. Particles Na Thugalgal. And the particles Enna Na Namma Genes Tha. You know the gene is the hereditary unit of living organism. Mendel called it as factor. The word gene was coined by Wilhelm Johansson in 1909. Until then, it was called factor. He performed artificial pollination or cross-pollination experiments with several true breeding lines of pea plants. True breeding variety of plants la da experiment pannar. True breeding na continuous self-pollination mattu me nadandu adu moolama stable trait inheritance ullu plants. Plants oda parambariya characters pala generation ikku nilayanada arukkum. Here, male and female gametes are produced by the same plant. It shows homozygosity. He did cross-pollination in those plants artificially by emasculation. Already I taught about emasculation and cross-pollination in chapter 9 plant breeding. He removed stamens from the bisexual flower and transferred the pollen from another variety of a pea plant to the stigma of the flowers where the anthers are removed. Bisexual flower la stamens are removed panite, where a plant la ulla pollen grains are in the plant la transfer panar. Mendel's laws and principles on inheritance is called Mendelian genetics. Mendel died in 1884. In 1900, the work of Mendel's experiments were rediscovered by three biologists Hugo de Vries of Holland. Karl Korens of Germany and Eric von Schermark of Austria. Mendel Irandh Peragu, our Ara Chigal, in the Moon Peralayu, Mindum Kandaria Patad. Mendel Aura Ara Chikala published Panana or generation Kuperagada, even the Moon Peru, Tanitania, different plant hybrid variety, Ara Chisenji, loss of inheritance produce Pananga. Avanga the published Panapora, Mendel Yerkneve, with the Pati Kandapucha old papers a path. Tangloda worker, confirmation worker, announce pandanga. Ada the Mendel Yerkneve idle work punny, result produce pandade, Avangalaka theria verle. Adanala, Avanga worker, confirmation worker, announce pandanga. Names of these three biologists are important for exam, so learn it. Okay, let us know the terminology related to Mendelism before learning Mendelian's inheritance. Mendel noticed two different expressions of a trait. Example, tall and dwarf. Traits are expressed in different ways due to the fact that a gene can exist in alternative forms for the same trait is called alleles. Two opposite characters, that is traits or expressions, Mendel note pannaru. That is tall and dwarf. Dwarf na short. This is because character kuriya genes two different forms. And the different forms kapere, Alleles. Now, length is one character. This is tall, short, and two different forms. This is tallness, dominant character, shortness, recessive character. Dominant is Tamil, one panbu. Recessive na one panbu. If an individual has two identical alleles of a gene, it is called homozygous. That is, capital TT or small tt. An individual with two different alleles is called heterozygous that is capital T small t. Homona same identical alleles. Heterona different different alleles. In the render alleles la dominant allele is symbolized in capital letters and the recessive with the small letter. When both alleles are recessive the individual is called homozygous recessive that is small tt. Dwarf P plants. An individual with two dominant alleles is called homozygous dominant. Tall P plants. Capital TT. 
one dominant allele and one recessive allele that is capital T and small t denotes non true breeding tall pea plants heterozygous tall mendel hybridization experiment moolam uruvaakana plants alla non true breeding plants they are heterozygous and are called hybrids let us learn mendelian inheritance and his loss of heredity before learning this let us know what are the seven characters studied by mendel this is the table of seven characters of pisum sativum that is pea plant left side shows the characters and right side shows two different forms of the same character remember each character is expressed in two forms dominant and recessive the characters are stem length pod shape pod color seed shape seed color flower position and flower color ipdi padicha easy a yabo vachikalam these characters will be asked in exam first character stem length dominant trait is tall recessive trait is dwarf second character pod shape adavadu pea plant oda fruit shape dominant trait inflated adavadu uppiya pod recessive trait constricted adavadu odungi irukra pod then third character pod color dominant trait is green recessive trait is yellow fourth character seed shape dominant trait is round recessive trait is wrinkled that is surungi irukra seed then fifth character seed color yellow is dominant green is recessive pod color la green da dominant seed color la yellow dominant nyabam vechukonga then sixth character flower position axil la irundha dominant adu axial illa axil a x i l that is angle between leaf and stalk terminal la irundha adavadhu nuni la irundha adu recessive then seventh character flower color purple color is dominant white color is recessive these are the seven characters studied by mendel now mendel's law of heredity mendel proposed two rules based on his observations on monohybrid cross today these rules are called laws of inheritance the first law is the law of dominance and the second law is the law of segregation these scientific laws play an important role in the history of evolution now let us learn about mendel's monohybrid cross and these two scientific laws monohybrid cross monohybrid inheritance is the inheritance of a single character that is plant height plant height ngra or single character eppadi inherit aagudhu adavadhu adutha generation ku eppadi kadathapadudhu nu solradhu da monohybrid cross you know mendel did experiment in pisum sativum that is pea plant he crossed true breeding tall plant with the two breeding dwarf plant one is male and the other one is female any of these can be male or female this is parent generation the single gene of the character height has two alleles alleles are nothing but two alternative forms of a gene these alleles are homozygous in both the plants tall plant has capital t capital t alleles dwarf plant has small t small t alleles homozygous means ore madriyana alleles the progeny is that were produced in this cross are f1 generation f1 generation means first filial generation they are all heterozygous plants that is tall heterozygous plants it has capital t and small t alleles the dwarf trait disappeared in this f1 generation it means the external appearance of the parent dwarf plant is not expressed in f1 generation the phenotype is not expressed phenotype ngiradhu or organisathoda character oda external appearance and the external appearance la dwarf character illa but that character is present in genotypical constitution genotype ngiradhu or organisathoda character kuriya gene oda formation in the f1 generation la 
அல்லின்ஸு ஹெட்ரோசைகஸா இருக்கு அதாவது ஒரு கேபிட்டல் டி ஒரு ஸ்மால் டி சோ இட் இஸ் கால் ஹெட்ரோசைகஸ் பேரண்ட்ஸ் ஹோமோசைகஸ் டால் ஹோமோசைகஸ் டுவார்ஃப் இந்த ப்ராஜனிஸ் ஆர் டால் பிளான்ஸ் பட் தே ஆர் ஹெட்ரோசைகஸ் சோ ஒன்லி ஒன் ஆஃப் த பேரண்டல் கேரக்டர் இஸ் அப்சர்வபிள் இன் எஃப் ஒன் ஜென்ரேஷன் தட் கேரக்டர் இஸ் டாமினன் கேரக்டர் ஹியர் டால் கேரக்டர் ஒன்லி இஸ் எக்ஸ்பிரஸ்ட் சோ த டால் கேரக்டர் இஸ் டாமினன்ட் வென் எஃப் ஒன் ஜென்ரேஷன் பிளான்ஸ் வேர் செல்ஃப் கிராஸ்ட் செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆஃப் த பிளான்ஸ் வேர் டால் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆஃப் த பிளான்ட் வேர் டுவார்ஃப் இன் எஃப் டூ ஜென்ரேஷன் த ஃபீனோடிபிக் ரேஷியோ இஸ் த்ரீ இஸ் டு ஒன் த்ரீ டால் அண்ட் ஒன் டுவார்ஃப் ஆஃப் தீஸ் ஹோமோசைகஸ் டால் பிளான்ஸ் ஹெட்ரோசைகஸ் டால் பிளான்ஸ் அண்ட் ஹோமோசைகஸ் டுவார் பிளான்ஸ் வேர் ப்ரொடியூஸ்ட் இன் எஃப் டூ ஜென்ரேஷன் வித் ஜீனோடிபிக் ரேஷியோ ஒன் இஸ் டு டூ இஸ் டு ஒன் at the end of the experiment mendel proposed the law of dominance and law of segregation according to law of dominance only one of the parental character is expressed in f1 generation that character is dominant and in f2 generation both the characters are expressed with the proportion 3 is to 1 here also dominant character shows high value this is called law of dominance the characters are controlled by factors which occur in pairs this is one pair this is another pair these are the factors for height they occur in pair in a dissimilar pair of factors one member of the pair is dominant and the other member is recessive this is dissimilar pair of factors one is dominant and the other is recessive according to law of dominance in monohybrid cross the expression of only one of the parental character in f1 generation f1 generation la dominant character vand express aachu the expression of both in the f2 generation f2 generation la rendu character express aachu but with the proportion 3 is to 1 3 tall 1 dwarf it also shows dominancy then law of segregation it is also called law of purity of gametes during the formation of gametes the factors or alleles of a pair separate and segregate from each other the factors or alleles of a pair segregate from each other during gamete formation tall character kuri alleles gamete formation appa pirinju thaniya vandirukku adhe maadhiri dwarf character kuri alleles pirinju thaniya vandirukku gamete formation appa so a gamete receives only one of the two factors the homozygous parents produce the same gametes the heterozygous parent produce two kinds of gametes rendu alleles um seendu gamete produce pannadu gamete formation appa rendu alleles um thani thaniya pirinjirum so gametes are never hybrid this is called law of segregation surukama sonna mono hybrid cross la f1 generation la dominant tall character express aagiradum f2 generation la tall character oda proportion adhigama irukiradum law of dominance or character kuriya alleles adoda pair la irundhu separate aagi thani thaniya gamete form pandrathu law of segregation idhila gametes vande blend aagiradilla idhila gametes blend aagama thani thaniya irukiradunala இத லா ஆஃப் பியூரிட்டி ஆஃப் கேமிட்ஸ் சொல்லலாம் நவ் லெட் அஸ் ட்ரா த புன்னட்ஸ் செக்கட் போர்டு த ஜீனோ டைப் இஸ் த ஜெனடிக் கான்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் அன் இண்டிவிஜுவல் அதாவது ஒரு கேரக்டரோட ஜீன் அமைப்பு ஃபீனோ டைப் ரெஃபர்ஸ் டு த அப்சர்வபிள் கேரக்டர் ஆஃப் அன் ஆர்கானிசம் அதாவது கேரக்டரோட வெளிப்புற தோற்றம் ஃபர்டிலைசேஷன்ல மேல் அண்ட் ஃபீமேல் கேமிட்ஸ் இணையறதுனால உண்டாகக்கூடிய ஃபீனோ டைப்பையும் ஜீனோ டைப்பையும் பிரிட்டிஷ் ஜெனடிசிஸ்ட் ரெஜினால்ட் சி புன்னட் உருவாக்குன புன்னட்ஸ் செக்கர் போர்டு மூலமாக நம்ம ஈஸியாக புரிஞ்சிக்க முடியும் புன்னட் செக்கர் போர்டு ஈஸ் அ கிராஃபிக்கல் ரெப்ரஸன்டேஷன் டு கால்குலேட் த ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஆல் பாசிபிள் ஜீனோ டைப்ஸ் ஆஃப் ஆஃப் ஸ்பிரிங்ஸ் இன் ஜெனடிக் கிராஸ் புன்னட் செக்கர் போர்டுங்கிறது ஜெனடிக் கிராஸ் மூலமாக உண்டாகிற ஆஃப் ஸ்பிரிங்ஸில் என்னென்ன ஜீனோ டைப்ஸ் உண்டாகிற வாய்ப்பு இருக்குது 
அப்படின்னு கால்குலேட் பண்ண உதவக்கூடிய கிராபிக்கல் ரெப்ரசன்டேஷன் அதாவது ஒரு வரைபட விளக்கம் டால் ட்ரூ பிரீடிங் பிளான்டையும் டுவாஃப் ட்ரூ பிரீடிங் பிளான்டையும் கிராஸ் பண்ணும்போது லாஃப் செக்ரிகேஷன் படி அல்லிட்ஸ் ஆஃப் ஒன் பேர் செப்பரேட் ஃப்ரம் ஈச் அதர் அண்ட் ஃபார்ம்ஸ் கேமிட்ஸ் டியூரிங் ஃபர்டிலைசேஷன் ஒன் கேமிட் ஃப்ரம் மேல் அண்ட் ஒன் கேமிட் ஃப்ரம் ஃபீமேல் ஜாயின்ஸ் டு ப்ரொடியூஸ் டால் ஹெட்ரோசைகஸ் பிளான்ஸ் புன்னட் ஸ்கொயரில் ஒரு பக்கம் மேல் கேமிட்ஸையும் இன்னொரு பக்கம் ஃபீமேல் கேமிட்ஸையும் எழுதணும்னா என்னென்ன ஜீனோ டைப்ஸ் உருவாக வாய்ப்பு இருக்குன்னு நம்ம ஈஸியாக தெரிஞ்சுக்கலாம் ரைட் சைடில் மேல் டுவாஃப் கேமிட்ஸ் லெஃப்ட் சைடில் ஃபீமேல் டால் கேமிட்ஸ் கேபிட்டல் டி ஃபீமேல் கேமிட்டோட ஸ்மால் டி மேல் கேமிட் இணையும் போது கேபிட்டல் டி ஸ்மால் டி ஹெட்ரோசைகஸ் ஜீனோ டைப் உண்டாகும் அதுபோல் இந்த கேபிட்டல் டி இந்த ஸ்மால் டி இணைஞ்சு ஹெட்ரோசைகஸ் கேபிட்டல் டி ஸ்மால் டி ஹெட்ரோசைகஸ் இங்கேயும் அது போலவே கேபிட்டல் டி ஸ்மால் டி இணைஞ்சு ஹெட்ரோசைகஸ் லா ஆஃப் டாமினன்ஸ் படி ஹெட்ரோசைகஸ் ஜீனோ டைப்பில் டாமினன்ட் டால் கேரக்டர் எக்ஸ்பிரஸ் ஆகுது இந்த எஃப் ஒன் ஜென்ரேஷன் டால் ஹெட்ரோசைகஸ் பிளான்ஸை செல்ஃப் கிராஸ் பண்ணும்போது லா ஆஃப் செக்ரிகேஷன் படி ரெண்டு பிளான்ட்டும் டிஃப்ரெண்ட் கேமிட்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் கேபிட்டல் டி அண்ட் ஸ்மால் டி இந்த ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் கேமிட்ஸையும் புன்னர் ஸ்கொயரில் எழுதும்போது கேபிட்டல் டி கேபிட்டல் டி இணைஞ்சு ஹோமோசைகஸ் டால் பிளான்ஸையும் கேபிட்டல் டி ஸ்மால் டி இணைஞ்சு ஹெட்ரோசைகஸ் டால் பிளான்ஸையும் ஸ்மால் டி ஸ்மால் டி இணைஞ்சு ஹோமோசைகஸ் டுவாஃப் பிளான்ஸையும் உருவாக்கும் ஸோ புன்னர் ஸ்கொயரில் ஹோமோசைகஸ் டால் ஹெட்ரோசைகஸ் டால் ஹோமோசைகஸ் டுவார்ஃப் ஒன் இஸ் டு டூ இஸ் டு ஒன் ரேஷியோவில் கிடைக்குது இது ஜீனோ டெபிக் ரேஷியோ எக்ஸ்டர்னல் அப்பியரன்ஸில் டால் அண்ட் டுவார்ஃப் பிளான்ஸ் த்ரீ இஸ் டு ஒன் ரேஷியோவில் கிடைக்குது இது ஃபினோடிபிக் ரேஷியோ ஓகே சில்ட்ரன் இன் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் லெட்டஸ் லேர்ன் த ரெஸ்ட் ஆஃப் த போர்ஷன் தேங்க்யூ சில்ட்ரன்